Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und habe für euch, wie ich es in der vergangenen Woche angekündigt habe, ein echtes Highlight in dieser Folge. Ich habe Benno Fürmann zu Gast, den großen Benno Fürmann, einen der bekanntesten deutschen Schauspieler und, das darf man nicht vergessen, einen der bekanntesten deutschen Synchronsprecher, der gestiefelte Kater zum Beispiel, wird gesprochen von Benno Fürmann, der, ja, den Antonio Banderas, der im Original den gestiefelten Kater spricht, den, äh, ja, gibt er da wunderbar im Deutschen. Wir kennen ihn aus Anatomie, ja, das war so einer seiner ersten ganz großen Filme. Viele bezeichnen das als seinen Durchbruch neben Franka Potente als leicht psychopathischen Medizinstudenten. Die Bubi Scholz Story, Nordwand, der Film über die Erstbesteigung der Eiger Nordwand. Babylon Berlin natürlich und diese Liste ließe sich noch lange, lange fortführen. Benno hat ein Buch geschrieben. Ein Buch, dessen Titel mich sehr angesprochen hat und wo ich sofort gedacht habe, hey, darüber möchte ich mit Benno gerne mal sprechen. Dieses Buch heißt Unter Bäumen und auf dem Cover sieht man Benno Fürmann, wie er in einem Wald steht. Und was es mit diesem Buch Titel auf sich hat, worum es in diesem Buch geht, welche Botschaften Benno mit diesem Buch gerne weitergeben möchte, darüber sprechen wir heute, davon erzählt er. Wir reden gar nicht so viel über seine Vita, seine Biografie, denn das könnt ihr euch alles im Internet zusammen recherchieren. Ich finde es viel spannender, mal auf die Seite des Benno Fürmanns zu gucken, die noch nicht so bekannt ist. Ganz kurz nur die wichtigsten Eckdaten, wie Benno überhaupt zur Schauspielerei gekommen ist. Geboren in Berlin, in Berlin-Kreuzberg, ganz früh beide Eltern verloren. Die Mutter im Alter von sieben Jahren, den Vater mit 15. In ein ziemliches Loch gefallen dann in seinen Jugendjahren. Mit 17 einen schweren S-Bahn-Unfall gehabt, als er sich aus einer fahrenden S-Bahn rausgehängt hat und nicht sah, dass da eine Ampel oder ein Pfeiler kam, gegen den er mit voller Wucht gegengedonnert ist. Sechs Wochen im Krankenhaus lag, großes, großes Glück gehabt hat, dass es dann doch am Ende gut ausgegangen ist und er wieder auf die Beine gekommen ist. Das Gymnasium abgebrochen mit der mittleren Reife, verschiedene Jobs gemacht in Berlin, um ein bisschen Geld zu verdienen. Dann mit 19 das Erbe eingesetzt und auf die Schauspielschule nach New York gegangen. Ja, und dann kam er irgendwann wieder nach Deutschland und so langsam kam seine Schauspielkarriere in Fahrt. Heute lebt Benno immer noch in Berlin, wieder als Single, hat eine Tochter allerdings, die mittlerweile so alt ist wie er, als er damals nach New York aufgebrochen ist. Diese Tochter lebt in Lissabon, studiert dort, deswegen haben wir auch, bevor das Gespräch so richtig offiziell begann, ein bisschen über Portugal und Lissabon gesprochen, wo ich ja gerade mit meiner Familie unterwegs war. Wir haben über das Buch gesprochen, an dem ich gerade arbeite und noch so ein paar andere Sachen. Ich werde euch ein bisschen früher in dieses Gespräch reinschalten, vor dem Moment, in dem es offiziell beginnt, weil ihr dann gleich richtig drin seid in der Atmosphäre dieses Gesprächs. Also setzt euch gerne dazu. Es ist ganz interessant, was Benno für Gedanken hat und welche Gedanken er auch zu Papier gebracht hat in seinem Buch. Es geht in dem Gespräch mit Benno Fürmann wieder, wie schon in einigen letzten Folgen auch, um die Frage, wie kriegen wir das eigentlich mit dem Reisen vereinbart, mit unserem Bewusstsein, mit unserer Verantwortung auch für die Umwelt, für die Natur. Wie ist dann das Reisen noch möglich und in welcher Form, wie sollte das aussehen? Das ist ein Thema, das mich in den letzten Wochen auch sehr beschäftigt hat. Deswegen, und nicht nur deswegen, weil es Benno auch sehr beschäftigt, ist das ein Thema dieser Folge. Mir ist aber wichtig, an dieser Stelle noch einmal zu sagen, dass wir uns, so wichtig das alles ist, auch nicht verlieren sollten in diesem Hadern, sondern immer wieder auch darauf schauen sollten und das habe ich ja auch in vielen Folgen in der Vergangenheit getan, wie wir diese Momente einladen können, wie wir diese Momente erzeugen können in der Natur, in denen einfach alles gut ist, in denen diese Fragen gar nicht so sehr im Fokus stehen, sondern in denen wir einfach unsere Verbindung zur Natur so intensiv, so rein spüren, dass 
da gar kein Platz für die ganzen großen, ja wichtigen Fragen der Welt sind, aber in denen wir diese eben ein Stück weit ausblenden und uns das auch erlauben sollten. Auch darüber sprechen wir, über diese Verbindung zur Natur und die Möglichkeiten, diese wieder ein bisschen stärker, ein bisschen intensiver zu machen. Es wird auch diese Woche ein Newsletter zum Podcast geben, in dem ich nochmal die wichtigsten Themen des Podcasts aufgreife und entsprechende Links und Informationen teile. Diese Woche wird er wirklich rappelvoll sein. Ihr werdet natürlich Bennos Buch darin finden. Es gibt Infos und Links zum Bergwaldprojekt. Warum, das erfahrt ihr gleich. Es gibt Drei Dokus, die ich euch da reinpacke. Ich werde euch drei wirklich interessante Dokus verlinken zu Themen, die wir in dieser Folge besprechen. Und es gibt auch wieder ein paar Ausrüstungstipps. Wenn ihr den Newsletter also noch nicht abonniert habt, dann tut das unter christoförster.com slash frei raus. Da findet ihr auch eine Telefonnummer, über die ihr mir WhatsApp-Nachrichten schicken könnt. Mit Feedback, mit Lob, mit Kritik, mit Ideen für Gesprächsgäste, mit Dingen, die ihr erlebt habt, die ihr gerne mit mir teilen möchtet. Und da kamen jetzt gerade in den letzten Tagen und Wochen wieder so viele schöne Nachrichten rein. Ich werde auf einige nochmal eingehen, hier im Podcast auch, aber nicht heute, weil diese Folge schon so voll ist, sondern ich mache das mal in der nächsten Woche und freue mich wirklich über jede Nachricht, die mich da von euch erreicht. Unter diesem Link christoförster.com slash frei raus findet ihr auch Informationen, wie ihr diesen Podcast mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen könnt. Jetzt gehen wir aber rein in das Gespräch mit Benno Fürmann und starten mal beim Thema Lissabon, weil ich Benno nämlich gefragt habe, wann bist du denn das nächste Mal in Lissabon? Wann besuchst du deine Tochter? Wie kommst du dahin? Wir haben uns ein bisschen über das Wandern in Portugal ausgetauscht und jetzt hören wir einfach mal rein und schauen, wo uns dieses Gespräch hinführt. Lissabon, eine tolle Stadt, aber in der Tat, ich habe auch vorher lange geguckt, wie komme ich da anders runter? weil das für mich auch immer ein wichtiges Thema ist, aber es ist echt mühsam darunter. Ich habe mit Deutsche Bahn Navigator, sind wir eigentlich schon im Interview? Eigentlich nicht, schon? ich habe schon auf Aufnahme gedrückt, aber ich, <lacht> ich, 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 ich finde das sehr spannende Themen. Also die, die gehen ja nicht nur uns beide an. Die, die äh, Deutsche Bahn App, die hat mir, so, wenn ich mich recht erinnere, 36 Stunden angezeigt Und da komme ich an meine Grenzen zugmäßig. Das würde ich machen, wenn ich mit der Transsibirischen in die Mongolei fahre und weiß, ich bleibe vier Wochen, aber für drei Tage, sechs Nee, das ist dann Stunden hart auf jeden Fall. Und da ist noch kein Nachtzug Stunden. dabei, ne? da sitzt du ja nur. So. Also ich habe gerade eine Folge auch gemacht über Nachtzugverbindungen, neue Nachtzugverbindungen auch in Europa. Und oh, da, ja. da würde ich mich über ein Update freuen. Entschuldige, dass ich dich da gleich unterbreche. Weil das würde mich total freuen, da zu hören, was die Revitalisierung bisher ergeben hat. Berlin-Stockholm ist jetzt neu. Genau, habe ich gehört. Und Berlin-Brüssel. Nice. Zwei neue Verbindungen. Von Brüssel kann man natürlich dann theoretisch auch noch weiter Richtung, na, kannst du ein Stück mit der Bahn fahren und dann nach England ne, äh, rüber. Äh, Aber äh. Berlin-Brüssel, Berlin-Stockholm sind so die Haupt Verbindungen, die jetzt neu sind in diesem Jahr. In den Süden ist es immer noch ein bisschen schwierig. Es ne? ist schwierig, vor allen Dingen, weil, und das fand ich auch interessant, ich habe das bei der Recherche rausgefunden, auf die iberische Halbinsel, da ist eine andere Spurbreite. Nein. Das ist immer noch schwierig, also es ist verrückt, dass das immer noch ein Thema ist, mit dem Umspuren der Züge. Passiert aber gerade viel. Ja, aber ich meine, mit, mit dem Nachzug Richtung spanische Grenze, ich habe ja kein Problem, dann in Spanien oder an der spanischen Grenze einen Zug zu wechseln, wenn du erstmal bis dahin kommst, auf angenehme. Ich wollte nach Südtirol, Nachzug, und das war so schwer zu ersehen, was ist jetzt ein Liegewagen? Wie gibt es da eine Decke? Gibt es dann keine Decke? Da gibt es so unterschiedliche Anzeigen dann, wo ich nicht wirklich durchgestiegen bin, weil das ist ja für bergaffine Leute, ich meine in die Alpen, mit dem Nachzug, das ist das, worauf ich ja, schaffe. Total. Ich komme aus Hamburg und habe das in der Tat schon gemacht, von Hamburg nach Innsbruck gibt es einen Zug auch. Mhm. Die fahren alle von der österreichischen Bundesbahn sind die, ne? Genau. ÖBB. Die, Österreicher sind da, genau. die haben die Züge genau. übernommen damals. Deutschland hat, die Deutsche Bahn hat mhm. das aufgegeben und die haben die Züge übernommen und nach Innsbruck habe ich damals mal gemacht äh, für eine Nacht äh, auf dem Berg. Also ich bin mit dem Nachtzug runter eine Nacht, eine Nacht auf dem Berg geschlafen und nächsten Nachtzug wieder zurückgenommen. Das war verrückt, aber wow. war gut. <lacht> Schön, ja. ja. das war gut. 
Aber äh, Benno, nochmal herzlich willkommen, damit wir das auch offiziell haben. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ja, danke. Danke, ich freue mich auch. Du hast so eine angenehme Stimme. Ja, das kann ich natürlich zurückgeben. Ne? Von dir weiß man es. <lacht> <lacht> Deshalb sage ich es. Du hast äh, Robinson Crusoe auch gesprochen. Ich habe Robinson Crusoe gesprochen unter der Prämisse, dass ich äh, einen Text dazu schreibe, einen kurzen, der auf dem CD-Cover abgedruckt werden muss, weil ich das Werk epochal finde und so eine eigene Gattung prägend, die Robinsonade, jemand, der die Welt nochmal neu erfinden muss und äh, improvisieren muss, die Welt nochmal ganz neu aufbauen muss. Das finde ich toll an dem Buch. Auf der anderen Seite finde ich das Buch ein zutiefst rassistisches Werk von dem weißen Mann, der das Licht bringt. Und Freitag ist ihm dankbar auf seine primitive Art, lernt er ein bisschen was dazu und es ist zwischendurch unerträglich. Und ich bin nicht dafür, dass man so eine Texte aus dem Kanon der Weltliteratur nimmt. Ich bin aber sehr dafür, dass man so eine Texte begleitet. Du hast da schon geschrieben und du hast jetzt mal richtig geschrieben. Du hast ein paar Seiten voll gemacht. Du hast ein Buch geschrieben. Das heißt, Unter Bäumen ist jetzt gerade erschienen. Das Erste, was ich mich gefragt habe, du kommst aus Berlin, ne? lebst noch mitten in Berlin, kommst aus Neukölln, Kreuzberg, die Ecke, bist auch da ja, zur Schule gegangen. Ja. Wie kommst du zur Natur? Äh, ich glaube, da war meine Mutter ganz brauchbar, die ist mit mir viel gereist. Und das ist ja immer die Frage, die man sich stellt, worauf man nie eine Antwort kriegen wird. Wer wäre ich, wenn ich unter anderen Vorzeichen geboren wäre? wenn ich in eine andere Familie reingeboren wäre, wenn ich adoptiert geworden wäre und äh, in den Alpen aufgewachsen wäre. I don't know. Ich, für mich ist es irgendwie, gibt es eine kohärente, ein kohärentes Narrativ, dass das mit meiner Mutter zusammenhängt, weil sie mich dann auf so, was weiß ich, Ali Kudi, da gab es damals, glaube ich, noch keinen Strom, so eine kleine Insel im Äolischen Meer nördlich von Sizilien, wo du wo ich später noch mal war und wo es immer noch sehr rudimentär zugeht. Ähm, die hatte so einen archaischen, guten Geschmack für tolle Orte, meine Mutter. Und die war sehr äh, reiselustig, ist damals mit dem Hippie-Trail durch die Sahara, mit dem VW-Bus, ist Motorrad gefahren. Und ich war halt immer dabei, so oder oft. Dann habe ich mütterlicherseits auch äh, mit ihr die Besuche gemacht, nach, wie wir damals in Westberlin gesagt haben, nach Westdeutschland. Alles, was nicht Westberlin war, war DDR oder Westdeutschland. Und die kam aus Niederholtorf. Das ist so Siebengebirge. Wobei Gebirge da ein bisschen ein, ein gewagter Begriff ist, weil es ist eine hügelige, äh, rechtsrheinische Landschaft oder es ist linksrheinisch. Egal. Der Rhein schlängert sich durch sanfte Hügel. Es ist sehr waldig. Es ist sehr schön. Da gibt es den Drachenfels. Siegfried, die Legende vom Drachentöter und so weiter. Und insofern war ich da einmal im Jahr und da waren dann Froschwanderungen. Und ich habe mit meinem Cousin und meinem Onkel Frösche auf die andere Seite von der Landstraße getragen. Man konnte sein Fahrrad unangeschlossen stehen lassen. Wir sind durch den Wald auf Hochsitze geklettert und so weiter. Dann war ich bei den Falken. Es war so eine SPD-nahe Jugendorganisation, die ich äh, toll fand. Ich war da, glaube ich, sogar in zwei Gruppen. Lila, Wolke und Springmäuse. Hört sich an wie so eine Kita-Gruppe, ne? <lacht> ja, genau. So eine sehr alternative, sehr unheroische, sehr unchauvinistische Kita-Gruppe. Ja, aber das war keine Kita-Gruppe, sondern eine Jugendgruppe. Aber wir waren, was war ich da? Zehn elf, irgendwie ACDC gehört und nackt durch den Wald geflitzt und äh, gibt Sacco und Fanzetti frei, geschmettert am Lagerfeuer. Das waren so die frühen Prägungen, an die, die ich mich erinnern kann. In Berlin selber, Westberlin war ja dann schon sehr hermetisch abgeriegelt, wenn du so willst. Da gab es den Grunewald und ansonsten hast du tolle Parks in Berlin, ein paar Seen, eigentlich viel Wasser, aber jetzt in meiner direkten Nachbarschaft war das schon sehr urban, sehr auch dreckig und Hundescheiße war so das Natürlichste, was du gefunden hast. Ansonsten waren es irgendwie Alkis, die einem auf dem Kopposadam entgegengetorkelt kamen und Karstadt an der Ecke und viel Zement und Pflastersteine. Ich bin in der Tat auch in Westberlin geboren. Also ich habe meine ersten, ja, meine ersten vier Lebensjahre 
in der Ecke Zehlendorf, Grunewald, da äh, verbracht. Weil meine da bist Eltern, du naturnah auf Ja, ich war naturnah. Meine Eltern haben da mal zehn Jahre gelebt. Also die kamen da nicht her und es gibt auch keine weitere Verbindung. Aber die haben die wilden 70er in Berlin verbracht. Und ich bin in so einer alten Tankstelle, in einem alten Tankstellengebäude. Meine Mutter hat da in einem Krankenhaus gearbeitet, in, in äh, Zehlendorf am Wannsee. Ja. Also es war eine tolle Ecke. Wir haben aber nicht sonderlich feudal gewohnt. Aber das waren so meine ersten vier Jahre, ehe ich dann auf aufs Land gezogen bin, also das, was du dann mitbekommen hast durch die Besuche bei der Verwandtschaft. Ich bin dann in einem 500 einwohner kaff in der Nähe von Hamburg groß geworden und habe dann da meine, ja, meine Liebe zur Natur und zum Draußensein auch entdeckt. Ne? Das, das hat mich dann geprägt. Hast du noch irgendwelche Erinnerungen an, an Berlin? Wahrscheinlich nicht, oder? So unter vier ist extrem schwierig. Kaum. Ja. Ähm, natürlich hast du noch ein bisschen was von, von Fotos oder so. Ne? Ich weiß, dass meine Eltern damals so ein altes Faltboot hatten. Ja. Ja, so ein Klepper-Faltboot, mit dem wir dann auf dem Wannsee ja. gefahren sind. Mein, mein Vater viel so durch den Wald gelaufen und gerannt ist, also viel Sport gemacht. Aber so eigene Erfahrungen nicht mehr, nicht mehr wirklich präsent. Nee, leider. Aber ich habe dann äh, später nochmal in Berlin gelebt, zwei Jahre bei dir um die Ecke. Mhm. Eine Straße weiter. Und äh, das Umland von Hamburg war dann bis zur Adoleszenz? Genau, ich habe mein Abitur gemacht bei Hamburg und dann wollte ich auch weg, dann wollte ich raus, dann wollte ich entdecken und dann habe ich meine ersten Reisen gemacht, meine großen und ähm, das zog sich dann so weiter durch, ich habe immer sehr gerne viel entdeckt, witzigerweise stand auf der Karte, die meine Eltern so verschickt haben, mein Vater hat damals Siebdrucke gemacht auf so einer so eine Düne, so ein Dünenbild, Christo Förster geht auf Entdeckungsreise und ein Stück weit war das vielleicht dann für mich auch ein Omen, das habe ich immer gerne gemacht und irgendwann ich erzähle das jetzt gar nicht, um, um, um von mir zu erzählen, aber weil das ja auch so Lebensphasen sind, die viele durchlaufen, die du vielleicht auch durchlaufen hast, war dann das Thema da Nachwuchsfamilie. Mhm. Ja, ähm, ich ich habe zwei Kinder und dann war das auf einmal gar nicht mehr so angesagt, die ist ständig weit weg für mich. Mhm. Ah, konnte ich es nicht, teilweise wollte ich es auch nicht. Ich wollte Wie alt warst du? Viel da sein. Kind? Anfang 30, 32. Ich, ich, bundesrepublikanischer ich. Durchschnitt. Ja. Wie alt warst du? Genau so, 30. <lacht> Warum ja, immer anders sein? Hab dann, hab dann irgendwann für mich ähm, aber auch verstanden, ich muss gar nicht immer weit weg für Abenteuer, sondern ich kann Abenteuer auch vor meiner Haustür erleben. Und ähm, habe dann mich ganz viel mit diesem Thema beschäftigt. Was sind eigentlich für Abenteuer möglich? Ähm, und wie kann ich die greifen? Was gehört dazu, ohne in die Weltgeschichte rauszufahren? Und das ähm, war für mich ein sehr spannendes Feld und ist es bis heute. Du hast ja auch in dem Buch einen, einen ganz großen Fokus, deswegen heißt es auch unter Bäumen, auf das, was vor unserer Nase liegt, auf unter anderem einen Wald, in dem du warst, in dem du zehn Tage gearbeitet hast, in einem Bergwaldprojekt. Wo liegt dieser Wald, in dem du da warst? Das war in den bayerischen Voralpen, Voralpenland, Walchensee, die Ecke. Tolle Ecke. Wunderschöne Ecke, wunderschön. Der See ist ja sehr beliebt, aber du kannst halt auch nicht überall an den See ran. Insofern ist der großteilig auch naturbelassen und äh, nur so viele Touristen haben Platz, wie an den ausgewiesenen Stellen äh, anlegen können sozusagen. Äh, sehr kalt, sehr tief, sehr klar, wunderschön. Und das Bergwaldprojekt ist ja ein gemeinnütziger Verein, wo Laien in den Wald gehen, um unter Anleitung von grünen Förstern, die mit den lokalen Förstern aus dem Revier zusammenarbeiten, zu lernen, wie der Wald funktioniert. Der Großteil des Waldes ist ja, wie wir wissen, in Zeitlupentempo, fürs Auge nicht sichtbar in, im, im Prozess. Und so ein bisschen mehr zu verstehen, wie das funktioniert, das war so ein bisschen mein Anspruch. Und auch was du sagst, so die Zeiten verändern sich nicht nur durch die Familie, sondern auch klimatisch finde ich es einfach uncooler als früher, fünfmal im Jahr irgendwo hinzuballern, was früher immer mein Rhythmus war. Und da in Deutschland zehn Tage im Wald zu campen, mit dem ersten Vogelschrei aufzuwachen, mich zu waschen, dann zu hören, was heute ansteht, 
die ersten Tage haben wir dann sehr viel gehackt, was mich irritiert hat. Ich so, ich will Bäume pflanzen, wir wollen noch der Natur helfen, den klimatischen Herausforderungen gerecht zu werden. Ich will auch nicht roden. Aber teilweise, weil wir schon so lange eingegriffen haben, musst du halt auch gewisse Baumarten protegieren, damit sie wieder mehr Platz, mehr Licht bekommen gegenüber anderen Baumarten, die schneller wachsen, Licht nehmen und so weiter. Das ist ja immer der Kampf ums Licht die ganze Zeit. Und was ich daran toll finde, ist, dass es a, mir ganz egoistisch eine Erdung gibt. Mich, das war ein sehr heißer Sommer, mich beruhigt, weil ich im Wald Dinge machen, die die Welt besser machen und nicht noch weiter verschlechtern. Was ich in Berlin nicht immer das Gefühl habe, wenn ich hier aus dem vierten Stock auf heißen Asphalt schaue, mir wieder irgendwas gekauft habe, Fleisch gegessen habe. Ich finde das alles okay, aber es geht um eine Balance. Und mit der Balance, wissen wir alle, ist das, ist das so eine Sache im Leben. Und im Bergwaldprojekt sozusagen mich zu erden, mich zu bilden, gleichzeitig der Natur zu helfen, während ich über die Natur lerne. Besser, besser geht es ja gar nicht. Es war ganz toll. Ich bin dann so ein bisschen glücklicher, wie es immer nach einer Naturerfahrung ist. Ich meine, nenne mir einen Menschen, der in den Wald geht und unglücklicher rauskommt, als er reingegangen ist. Das habe ich noch nie erlebt. Und das im größeren Stil zu machen, mit Gleichgesinnten sich zu verbinden, das fand ich schon ganz, ganz toll. Und zum Schluss haben wir dann auch äh, gepflanzt, gesetzt und Lerchen, Lerchen in den, in den Boden gesetzt. Ja. Bergwaldprojekt e.V., das kann ich jedem nur empfehlen. Haben wir hier auch schon mal, also ich habe eine Mitarbeiterin mal gehabt, die eine Woche auch da war und berichtet hat von da. Ich war selbst tatsächlich schon mal angemeldet. Leider ist dann die Veranstaltung Corona zum Opfer gefallen. Das fiel so in diese Zeit, dann wurde das alles abgesagt. Es ist gar nicht so einfach, immer einen Platz zu bekommen. Ne? Wenn das Programm das ist raus total, ist, dann genau, ist das direkt genau. alles, alles voll. Und ganz viele der Menschen, also bist du so in einer, in einer Kursgröße von 12, 14 Leuten, äh, ganz viele von denen waren Wiederholungstäter. Das heißt, das hat einen, das hat einen Sog. Äh, aus den von mir beschriebenen äh, Gründen machen das Leute sehr, sehr gerne. Du zahlst nicht, dafür ackerst du halt. Ne? Anreise musst du selber übernehmen, musst dein Zelt mitnehmen und dann wirst du verköstigt und dafür bist du aber auch im Schweiße deines Angesichts unterwegs. Ich will das halt auch nochmal machen, weil was eine ganz physisch äh, krasse Sache sein soll, ist äh, die Renaturisierung von, von Mooren im, im, nördlichen, im nördlichen Deutschland. Dann geht es auch äh, in Österreich, in der Schweiz Projekte und ich glaube sogar auch in, in, äh, in Spanien, in Katalanien, wenn ich mich recht erinnere. Katalonien. Ich, ich werde es definitiv nochmal verlinken. Ich habe einen Newsletter, der ist so angedockt an diesem Podcast ja. und da packe ich den Link nochmal rein. Ja, und dann das heben, ist echt heben wir das nochmal mhm. noch hoch und, und zeigen da die Möglichkeiten nochmal auf. Was hast du für dich mitgenommen? Neben vielen neuen Wissen wahrscheinlich, ähm, was die Bäume betrifft, ähm, was, was die Lebenswelt der Bäume und die Herausforderungen, vor denen sie stehen, betrifft. Was hast du für deinen für dein Leben mitgenommen, weil das ist am Ende eine ganz entscheidende Frage. Ne? Also ähm, für dich jetzt zurück in Berlin, du hast gesagt, da ist es schwierig, aber du lebst ja nun mal in Berlin. Welchen Einfluss hat das auf dein, <lacht> deinen Alltag oder vielleicht auch deine Gedankenwelt einfach nur? Was hat das gemacht? Feinstofflicher Natur äh, war es einfach sensibilisierend und wie immer, wenn du durch die Natur aussetzt, ist für mich da eine große Portion Demut dabei vor der Größe der Veranstaltung, der wir so beiwohnen, vor dem Alter eines Baumes, vor der Weisheit, der, der Verbindung von allem mit allem. Wir sind der Natur, die auf Natur schaut und ein bisschen feiner wieder mal zurückgekommen gefühlt. Dann habe ich mich teilweise sehr, wenn man von einer weißen Weste spricht, war meine Weste sehr dreckig, weil ich Menschen getroffen habe, mit Menschen da zu tun hatte, die noch nie geflogen sind, aus Umweltgründen. Und ich dachte, holla die Waldfee, ich bin so ein schlechter Mensch. Ich bin so viel geflogen, so viele Bäume kann ich niemals pflanzen. Und auf der anderen Seite 
glaube ich, lassen wir uns nicht alle mit der gleichen Schablone messen. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, wir haben unterschiedliche berufliche Alltage. Und es geht, glaube ich, dann eher um, um ein Bewusstsein darum, was hat mein Handeln für Folgen? Und gleichzeitig, welche Grundbedürfnisse müssen befriedigt werden bei mir? Und das nicht egozentrisch zu leben, sondern zu wissen, dass das immer eingebettet ist in einen größeren Kontext, da war das schon ein, 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 ein Katalysator äh, wieder mal und diesmal ganz besonders. Das sind ja auch Dinge, die du in deinem Buch thematisierst und das finde ich so schön an dem Buch, dass du es ganz offen tust, ähm, im Prinzip die Leserinnen und Leser an diesem inneren Prozess, diesem inneren Kampf, diesem Hadern auch äh, teilhaben lässt und einerseits äh, finde ich, ist da drin äh, so ein Suchen, ein, ein Versuch vom Erklären, von Antworten, auf der anderen Seite wieder das Zugeben, hey, eigentlich habe ich gar keine, <lacht> keine Antworten, ähm, ich weiß es doch auch nicht, ja, äh, teilweise vielleicht auch ein sich selbst erklären wollen, warum das schon okay war, wie man es in der Vergangenheit gemacht hat. Man wusste es ja nicht besser. Vielleicht manchmal auch ein, eine Art Rechtfertigung, ohne das jetzt werten zu wollen, vor sich selbst und, und vor anderen. Gleichzeitig aber immer wieder zu sagen, ähm, wir müssen was ändern, aber ich, und ich will auch was ändern und, und hier bin ich in meinem Prozess. So ist es. Ja, in dem ja viele sind, glaube ich. Und das finde ich so schön, ein, im Prinzip ein, ein Beispiel dafür, wie es vielen geht. Ja, dass wir alle, vielleicht nicht alle, du hast äh, schon gesagt, es gibt Menschen, die haben das für sich sehr klar. Aber ich glaube, die meisten von uns doch sich in einem Prozess befinden und wissen, ah, irgendwie geht es so nicht, aber ich, ich habe Ideen und ich habe vielleicht auch Erklärungen für das, wie ich lebe oder gelebt habe. Aber am Ende weiß ich es doch auch nicht, aber ich würde gern. All das, was du sagst, habe ich eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Das ist, ich habe das Buch aus einer demütigen Haltung versucht zu schreiben, die ich angemessen finde, die mir auch wirklich entspricht, weil ich bin kein Experte in irgendwas. Aber ich glaube, wir leiden alle an, an oft an einem Mangel an Verbindung. Also Corona hat das auch hervorragend zutage gebracht, wenn auch auf schmerzvolle Art und Weise der Riss, von dem immer geredet wird, der durch diese Gesellschaft geht. Aber vielleicht ist der auch nicht neu, sondern vielleicht ist da einfach auch eine Tendenz von uns, dass wir uns gerne distanzieren und uns eigentlich nacheinander sehen. Und das ist auch, natürlich sind wir Natur, die in die, die aus der Natur kommt. Wir, wir, die letzten 200 Jahre erst bewegen wir uns in einem urbanen Kontext. Wir kommen eigentlich, wenn man das auf die Menschheitsgeschichte betrachtet, kommen wir aus dem Wald. Wald alle und ein Großteil unseres Systems ist viel mehr Wald als Stadt und was heißt das für unsere Sehnsüchte, was heißt das für unseren modernen Lebenswandel, wie geht das Leben, ist ja ultra komplex, unsere Sehnsüchte ähm, und gleichzeitig ein aufrechtes, anständiges Verhalten zu jonglieren, ist Tag für Tag, finde ich, wahnsinnig anspruchsvoll. Also von dem, was ich gerne möchte und von dem, was ich tue, das abzugleichen, ist einfach eine Herausforderung. Wenn ich könnte, wie ich wollte, ich würde wie früher leben. Da habe ich einen Film gedreht und bin in ein Land geflogen, was ich noch nicht kannte. Es war herrlich. Die Welt war mein, mein Spielfeld und ich möchte nicht in Berlin sein müssen, sondern ich fühle mich am wohlsten an einem Ort, wenn ich mich entscheide, da zu sein. Jetzt gibt es viele Gründe für Berlin. Es gibt aber auch viele Gründe, morgen in die Mongolei zu fliegen. Ich überlege mir das mittlerweile aber zehnmal und weiß einfach, was es, was es kostet. Und auf der anderen Seite, beschreibe ich das in dem Buch auch in einem Kapitel, habe ich meine jährliche Reise, ich erlaube mir so eine längere Reise pro Jahr in der Regel, da war ich auf Sokotra, einer Insel, die vor Somalia liegt, aber zum Jemen gehört. Und weil sie so nah an Somalia, nicht dass Somalia jetzt das sicherste Gebiet der Welt ist, <lacht> liegt, ist sie zumindest vom Krieg im Jemen aber unberührt. Und deshalb kann man da hinfliegen. Wunderschön, wunderschön. Da kam ich wieder aus Sokotra und hatte eine, eine Trennung noch in den Knochen. Und ich habe gemerkt, ich kann nicht in Berlin sein. Ich so, aber Benno, du kannst jetzt auch nicht äh, First World Problem mäßig dann direkt in den nächsten Flieger irgendwo hin, wo es auch schön ist. 
Muss ich aber, weil ich verdorre hier. Meine Seele geht kaputt, ist aber scheiße für die Umwelt. Was ist wichtiger, der Selbstschutz oder die Umwelt? Das ist nicht immer so mit, da haben vielleicht manche Leute eine ganz klare Haltung, aber die meisten, wie du gerade gesagt hast, von uns jonglieren Tag für Tag. Und das finde ich okay, wenn das einem Prozess, wenn dem ein Prozess zugrunde liegt und wir nicht ignorant sagen, ist so egal. Mache ich, tut mir gut, ist stimmig für mich, das höre ich auch so gerne. Das fühlt sich stimmig für mich an. Aber was ist denn mit dem Rest der Welt? Ist es da auch stimmig? Insofern glaube ich, war das mein Versuch, dieses Buch zu, aus einer Haltung heraus zu schreiben, aus einer Lust, mich mit euch zu verbinden, dadurch, dass ich weiß, dass wir die gleichen Fragen haben. Und demütig in die Fragen sinken, das hat Rilke mal so schön formuliert, dann nähern wir uns vielleicht auch allmählich den Antworten, wenn wir uns wirklich vor den Fragen verneigen. Und ja, ich habe wesentlich mehr Fragen als Antworten. Ich finde das herausfordernde Zeiten, in denen wir leben. Und Hoffnung ist wichtig. Und Hoffnung ist wichtiger denn je, die zu behalten. Sich in so einem Prozess auch zu exponieren, ist ja auch ein Stück weit mutig, da rauszugehen und zu sagen, hier, ich mache das so, ich habe die Gedanken dazu, aber ich bin im Prozess, das ist noch nicht fertig und das ist nicht perfekt, wie ich das hier mache. Kann es sein, dass dir das als Schauspieler ein bisschen einfacher fällt, <lacht> ein bisschen leichter nee. fällt, in so einem halbfertigen Prozess danach draußen zu gehen? Nee, ich glaube, mir ist es schwerer gefallen, weil ich, oder weiß ich nicht, mir ist es nicht leicht gefallen, weil als Schauspieler bist du ja darauf geeicht, in Interviews immer wieder abzuwägen, wie weit gehst du. Es gibt so die, die, die Kreise der Intimität, der innerste Kreis bist du mit dir, dann kommen deine engsten Freunde, Familie, dann kommt die Öffentlichkeit und so weiter. Und dazwischen bewegen wir uns ja alle. Ich als Schauspieler stehe jetzt mehr in der Öffentlichkeit, zumindest äh, natürlich nicht die 30 Jahre meiner Karriere, aber sagen wir mal die letzten 20 Jahre äh, schon sehr. Und da habe ich für mich ganz klar durchdekliniert, wie weit ich gehen will und was öffentlich ist und was privat ist. Meine, meine Geschichte zum Beispiel, also wie ich selber zu dem wurde, der ich bin, habe ich ansatzweise erzählt, aber über den Tod meiner Eltern zum Beispiel, die sehr früh gestorben sind, habe ich nie sprechen wollen, weil mir das so privat war. Und da war es für mich jetzt schon auch ein Quantensprung, der sich angemessen angefühlt hat, äh, zu sagen, so, wenn ich von Verbindung spreche, dass es uns daran mangelt, dann muss ich auch selber ein bisschen die Hosen runterlassen. Dann kann ich nicht selber aus meinem Elfenbeinturm erzählen, dass wir uns mehr zeigen sollten, uns dem Leben mehr ausliefern sollten, hinterm Ofen hervorkommen, dass nur Menschen, die sich einander zeigen, auch in der Lage sind, wirklich fruchtbare, tiefe Beziehungen miteinander einzugehen. Und ich glaube... Wir alle haben Sehnsucht nach Verbindung, laufen aber mit Lederjacke und ausgespreizten Ellbogen durch die Gegend. Und da habe ich weniger denn je Lust drauf. Ich bin über die Jahre da, glaube ich, mutiger geworden und authentischer in meinem Selbstausdruck. Und das jetzt auch erstmalig als öffentlicher Schritt, wenn du so willst, durch die Veröffentlichung dieses Buches. Weil ich da, ich will... Ich will einer von uns sein. Das habe ich letztens an der Wand gesprayt gesehen, fand ich so schön. Ich wäre so gerne einer von uns. <lacht> ich glaube, viele haben in der Tat aber ein bisschen Schiss davor, weil ja auch ständig jetzt Dinge bewertet werden, über welche Plattform auch immer das geschieht, das schnell mit dem Finger gezeigt wird auf Menschen, die vielleicht noch Sachen falsch machen, wo wir alle Sachen falsch machen. Und dass es schwerer fällt, sich zu exponieren und zu sagen, hier hier bin ich so äh, nackt, wie ich bin, mit einem, was vielleicht auch noch nicht so gut läuft und und was was ich noch nicht so gut mache. Und ja. äh, das finde ich ganz schön. Und da hatte ich den Eindruck, dass du da möglicherweise, dass dir das leichter fallen könnte, weil du das als Schauspieler ja auch machst. Du stellst dich da hin und sagst, jetzt bewertet mich mal alle, ähm, unabhängig von Social Media. Ähm, ne? Rückmeldung, Applaus und, und, und Feedback, das ist ja für einen Schauspieler, nicht nur wichtig, lebensnotwendig wahrscheinlich, sondern auch alltäglich und, und gewohnt ein Stück weit, oder? Total. Gleichzeitig nervt mich das auch kolossal an meinem Beruf. Ist natürlich jetzt auch ein Stück weit, hört sich das wahrscheinlich arrogant an, wenn ich sage, äh, mich nervt das bewertet werden. Aber das ist wirklich so. Ich, 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 ich liebe es natürlich, wenn wie vor ein paar Tagen eine ältere Dame stehen bleibt und sagt, 
Herr Fürmann, ich finde Sie so toll. Ich freue mich wirklich immer, Sie zu sehen. Die wollte gar nichts. Sie wollte kein Autogramm, nichts. Das ist das schönste, der Blo schönste Blumenstrauß, den man kriegen kann, so im Vorbeigehen. Auf der anderen Seite wissen wir alle, dass äh, Menschen, und das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, die etwas scheiße finden, eher einen Kommentar im Internet hinterlassen als Menschen, die etwas toll finden. Der zufriedene Mensch geht fröhlich seiner Wege. Der Unzufriedene, der will sich auskotzen. Und insofern ist das für mich auch dann, brauche ich das noch? Also jetzt werden schon meine Filme bewertet. Brauche ich, muss ich mich jetzt privat auch noch zeigen oder persönlicher, als ich es je zuvor gesagt, äh, getan habe? Ich finde es angemessen. Das war ein Herzenswunsch und mit den Folgen, dass Leute jetzt irgendwie, äh, was weiß ich, Kommentare, Kommentare hinterlassen, jetzt muss er auch noch ein Buch schreiben oder was weiß ich. Was An einer exponierten steht. Stelle weht meistens ein Wind. Ne? Genau, ähm. sehr gut gesagt, schöner, schöner Satz. Ich schütze mich da bloß auch. Also ich lese jetzt auf Amazon bestimmt nicht jeden Kommentar, den irgendjemand äh, zu, meinem, zu meinem Buch hinterlassen will. Ich habe kein Instagram, ich habe eine... Instagram-Seite mit zwei Fotos <lacht> und das war's, wo ich ab und zu dann mal äh, drauf gucke. Oder eher, die war eher dazu, dass ich auf Instagram mal schauen kann, was andere machen. Ich check da wenig, äh, weil das A, äh, wie die Zeit zu schnell verfliegt in sozialen Medien und B, ich mich da auch schützen muss, weil ich äh, tageweise eine sehr, eine sehr weiche Haut haben kann. With everything in motion. Say a word, hold a hand, life is not the sum of what we plan, but the in-between. Für mich so der, der wichtigste Punkt in diesem ganzen Thema auch Verbindung, du hast dieses Wort gesagt, genannt zur Natur, ist fast sich zu lösen von diesem, ich muss die Natur schützen, damit dieser Planet weiter besteht und, und damit ich alles richtig mache, ähm, sondern eben zu dieser Verbindung hinzukommen und zu verstehen, dass das für mich wieder aus diesem egoistischen, in Anführungszeichen, Blickwinkel, dass das gut ist, dass mir das gut tut, mal unabhängig davon, wie das jetzt für den Planeten so ist, dass ich, ich mir das gut tut, wenn ich mich mit der Natur verbinde, weil es mir dann besser geht. Und das finde ich auch schön, dass, dass du das in deinem Buch aufgreifst, dass wenn alles andere, lass mal, das ist auch wichtig, ja, aber tu es mal für dich. Ist ja egal, warum du es tust. Eigentlich ist es egal, Hauptsache du tust es. Und das zu verstehen, dass es dir dabei besser geht und dass du was davon hast und das genau. nicht für jemand anders machen musst. Und ich glaube, je mehr wir die Natur nicht verdinglichen, da Natur hier wir, desto mehr wir uns verbinden und Natur sind. Ich erzähle am Anfang in dem Buch von einem Astronomen, der mich zu Tränen gerührt hat, der einen Vortrag gehalten hat und gesagt hat, er hat Gravitation eigentlich nie wirklich verstanden. Aber ihm wurde eines Nachts gewahr, als er von einer Party in den Sternenhimmel geschaut hat, in der Wüste, dass er Materie ist, die gerade auf Materie schaut, in, auf die Sterne schaut, dass er Sternenstaub ist, weil er wurde ja nicht auf dem Planeten gesetzt, sondern er kommt ja vom Planeten. Also er ist quasi der Planet. Und insofern sind wir, wenn wir kontemplativ in den Sternenhimmel schauen, das Universum, was sich selbst betrachtet. Und das war so tiefgreifend, wie mich dieser Mensch da erwischt hat in der Tiefe meines Selbst, dass das für immer bei mir geblieben ist und das eigentlich nur das Wording war für das, was ich eh immer in, in, in meiner Tiefe empfunden habe, diese tiefe Sehnsucht und dieses tiefe Gefühl von Verbindung zu allem, von einer göttlichen, allumfassenden, dem Leben zugrunde liegenden Quelle, aus der alles entstammt. Und das meine ich jetzt nicht in christlichen oder islamischen Traditionen, sondern das meine ich als tief empfundene Seelenverbindung zu allem. Und je mehr wir die, glaube ich, verfeinern und kultivieren, und die Verfeinerung geschieht ja von selbst, wenn wir in Stille uns der Natur aussetzen, wenn wir uns den Elementen aussetzen, dann wird aus einem, aus einem theoretischen Klimakampf, 
der irgendwie uns intellektuell so überfordern kann, weil kriegen wir es hin, kriegen wir es nicht hin, wer weiß, es ist eine Minute nach zwölf, haben wir vielleicht noch die Restchance, dass es eine Minute vor zwölf ist, der eine sagt so, der andere sagt so, aber es sieht ja nicht wirklich toll aus, dass wir die anderthalb Grad, die können wir glaube ich vergessen mittlerweile, weil wir halt einfach ein bisschen dümmer sind, als wir sein sollten, aber aus dieser Verbindung heraus eine ganzheitliche, ein ganzheitliches Bestreben zu machen, ein, ein, ein innerer Ruf eher, der daraus resultiert, ist meine Erfahrung, dass ich das schützen will, dem ich selbst entstamme. Weil der Baum ist ja ich und ich bin ja der Baum. Wir sind ja der Planet. Insofern ist es, ist, ist das auch, rede ich auch immer von mir, wenn ich von allem rede und ich rede von allem, wenn ich von mir rede. Und daran glaube ich, an die Kraft dieser Verbindung, die mich aus dem Kopfkarussell rausholt. Je mehr wir in der Natur sind, desto mehr wissen wir auch, wo wir herkommen, wo wir hinwollen und was wir schützen wollen, nämlich uns selbst. Es gibt im in diesen Avatar-Filmen, das schöne Bild von diesem, ich glaube, Ewa äh, mhm. heißt es da, diese Verbindung, was auch nichts Wissenschaftliches ist, wo auch noch keiner hintergestiegen ist, was aber da ist, was sich anzapfen lässt und wo sich diese Verbindung ja dann auch optisch dargestellt herstellen lässt. Ne? Und dass dieses, dass dieser Film aus, aus dem Land kommt mit einem der katastrophalsten <lacht> CO2-Abdrücke der Welt, ist auch wieder mal spannend. Ja, da sind wir wieder bei der Hoffnung, die dann ja. hoffentlich zuletzt stirbt. Ja, aber ich finde es, finde es sehr wichtig und, und gut, dass du da auch da drauf guckst und das ein bisschen versuchst auch, das ist auch ein schönes Beispiel auch mit dem Wissenschaftler zu entwissenschaftlichen, dass selbst die Menschen, die da alles wissen, am Ende beim Gefühl landen. So, ja, ja schön gesagt. Danke dafür. Genau das. Genau das. Verbindung sich öffnen, spüren, sich erlauben zu spüren und nicht immer verstehen müssen. Ich bin nicht glücklicher, wenn ich auf dem Berg stehe, wenn ich weiß, wie alt dieser Berg ist und welche welche Gesteinsplatte sich auf welche geschoben hat. Ich finde es toll, wenn mir das Leute erklären, aber oft vergesse ich es auch schon wieder im nächsten Moment und freue mich, wenn die Sonne dann rauskommt und wir den Gipfel erreichen. Ich muss dafür kein Wissenschaftler sein. Das ist ja in der Tat nochmal neben den, den Bäumen, die natürlich eine große Rolle spielen und der Wald in deinem Buch ähm, ein weiteres wichtiges Thema für dich, auch die Berge, ja, in den Bergen unterwegs zu sein. Da schreibst du, das ist ja, da, wo du dich wo du dich gut fühlst, wo du voll, voll bei dir bist und du bist viel. Und das fand ich auch interessant, wenn du dann unterwegs bist, äh, Bergtouren machst, immer wieder auch mit Guides unterwegs. Ja. Warum? Weil es dann tatsächlich darum geht, entweder sicher zu sein oder noch mehr Wissen zu bekommen, auch über die Region oder dann wieder um eine Verbindung, einfach eine Begegnung? All das, also um mal mit der Sicherheit anzufangen, ich bin gerade sehr traurig, weil der Mensch, mit dem ich das erste Mal geklettert bin, es waren zwei Menschen zeitgleich in, in Südafrika vor vielen, vielen Jahren, da war ich mit einem Stuntman ein bisschen bouldern ähm, und dann war ich mit meinem Schauspielkollegen, dem Engländer Julian Sands, am Tafelberg klettern. Und Julian ist jetzt mittlerweile seit Wochen verschollen, er lebt in Kalifornien mit seiner russischen Frau, seinen drei Kindern und ist äh, zum Mount, ein kalifornischer Berg, sein Hausberg quasi. Ähm, und die hatten in Kalifornien jetzt einen krassen Wintereinbruch, so eine ganz krasse Kältewelle. Und Julian ist seit Wochen verschollen. Die letzte E-Mail, die ich von ihm bekommen habe, hat er so wunderschön englisch charmant formuliert, dass er gerade vom vom Matterhorn äh, abgestiegen ist mit ein paar Freunden und dass dieser, diese Besteigung It could have only been more meaningful if you would have been with us. Und ich habe jetzt nichts mehr von Julian gehört. Da bist du beim Sollte man allein in die Berge gehen, muss man sich halt wirklich gut überlegen, wie haarig ist die, äh, die Tour, was sind die Umstände, wie viel weißt du, und da wirklich ehrlich mit dir zu sein, weil einmal ausrutschen reicht, du hast den, dein, dein Fußknöchel verstaucht oder gebrochen und äh, dann kannst du dir unter Umständen die Karten legen, wenn die Nacht kommt. Ähm, der zweite Punkt ist, dass ich bei krassen Touren, also ich bin zum Beispiel mal um den Cerro Torre auf dem patagonischen Inland Eis, 
da musst du einfach Menschen haben, die wissen, weil du, es sieht alles gleich aus, also du hast Berge, du hast Eis, du schläfst auf dem Eis, du trinkst das Eis, auf dem du läufst, an dem du es abends schmelzt, es gibt keine Beziehungspunkte mehr, weil du keine Flora, Fauna hast, sondern nur Eis und Stein und du kannst wirklich nicht abschätzen, ist der Berg vor dir, bist du in drei Tagen da oder ist das, ein, ist das eine Woche oder bist du, ja, wann, wann, wann bist du da? Also es ist auch ein, ein Kompass für mein dann doch großstädtisch geprägtes Selbst, was sehr, sehr gerne in der Natur ist, aber was bei weitem nicht so viel weiß wie die Bergführer, mit denen ich teilweise dann auch befreundet bin und unterwegs bin. Und der dritte Punkt ist der, dass ich es liebe, mit Locals unterwegs zu sein. Ich bin werde immer stiller, wenn ich in der Natur bin, aber ich glaube, so wirklich schweigend ganz alleine zu sein, das mache ich vielleicht gerne so drei Tage oder so und das mache ich auch zwischendurch. Aber so eine wirkliche Tour, da finde ich es schon toll, im Himalaya unterwegs zu sein und mit einem Nepali, mit einem Sherpa über die Kultur zu sprechen und irgendwie mich tot zu lachen, weil der Typ neben mir, wenn ich ihn frage, bist du eigentlich gerne in den Bergen? No, don't like, don't like. Ich so, do you like to walk? Nah, don't like, don't like. <lacht> du wusstest, der Typ hat gerade irgendwie den beschissensten Job, den er sich vorstellen kann, aber wenigstens lacht er mit mir über das Leben und die Absurdität, dass ich bezahle für etwas, was er freiwillig nie tun würde. Er ist aber eigentlich der Bergmensch und ich bin der Großstädter. Das finde ich schon ganz, ganz toll und da habe ich viele Verbindungen geschlossen über die Jahre, die mir wichtig sind und die mein, meine Tage verschönert haben. Ja, meine Frage wäre gewesen, kann, kannst du gut allein sein, auch alleine unterwegs sein? Ähm, ist ja durchaus ein Thema auch, was dann äh, wieder andockt, vielleicht auch an deine Biografie. Ja? Ähm, du hast früh deine beiden Eltern verloren, nun ist allein und einsam natürlich nochmal ein bisschen was ja, anderes. Ein ja? Riesenunterschied. Aber ja. kannst du äh, ganz gut allein auch in der Natur? Ja, also ich bin gerne allein und je älter ich werde, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Je, je mehr ist mir Stille auch wichtig. Also mir wird es öfter als früher zu laut. Ich glaube, das kommt im Alter. Und ich weiß das zu schätzen, wenn wir äh, mit Freunden im Wald sind und nicht die ganze Zeit irgendjemand quatscht oder ich eine Bergtour mache. Und Also mein Horror sind Menschen, die die ganze Zeit sagen, oh, ist das schön, oh, schau mal da, ah, guck mal, der Sonnenuntergang. Ah. Ich denke, ich sehe ihn doch, das ist doch so schön. Können wir nicht leise sein? Können wir das nicht still genießen? Bitte, bitte, bitte. Also das suche ich schon sehr. Und ich mache einmal im Jahr dann, ich meditiere gerne, einmal im Jahr mache ich einen stille Retreat, also gehe wirklich ins Schweigen und spreche dann eine Woche nicht und bin gerne in der Natur. Aber ich glaube, ich bin da auch einfach zu demütig oder zu klug, als dass ich weiß, dass ich einfach nicht so viel weiß wie ein Bergführer. Ich meine, mein Kumpel Heinrich in Südtirol, der schaut in den Himmel, sagt, in zwei Stunden wird es regnen. Und der hat recht. Ich gucke in den gleichen Himmel und ich sehe einen Himmel. Also ich, ich sehe das nicht, was er sieht. Insofern ist es wahrscheinlich auch mein gesunder Selbsterhaltungstrieb, der mich bei anspruchsvolleren Touren daran hindert, alleine loszugehen. Du kannst Stille, das weißt du dann sicher auch, wenn du es äh, immer wieder praktizierst, auch ganz schön laut werden. Ja, Irgendwann, wenn mhm. man äh, mit sich selber natürlich zu tun hat, weil da Fragen auftauchen, die man dann nicht mehr wegdrücken kann, wie man so oft im Alltag macht. Und auch die Natur ist ja nicht immer nur schön, sondern kann auch rau sein, kann äh, grausam sein, kann sehr ungemütlich sein und ist auch deshalb ja ein, ein sehr schöner Spiegel auch für uns Menschen. Und Oft gehen wir nicht in die Natur, wenn sie rau ist, wenn sie ungemütlich ist, wenn sie dunkel ist, wenn sie schwierig ist, weil wir auch nicht so gerne in uns dahin gehen, wo es ungemütlich ist, wo es dunkel ist. Und auch was das betrifft, kann die Natur ja ein schöner Spiegel sein. Gehst 
du gerne ins Dunkle, sowohl in dir selbst als auch in der Natur, also dahin, wo es richtig, wo es richtig stürmt und, und, und wehtut und dann ist vielleicht so ein bisschen wieder der, der Kreis geschlossen mit der Frage zu dem, was ich vorhin meinte, ey, als Schauspieler musst du das nicht auch tun, immer wieder dahin gehen, auch in dir, in deiner Seele, wo es, wo es ungemütlich ist, wo es wehtut, gerade vielleicht auch bei deiner Biografie und dich damit auseinandersetzen und nicht sozusagen, hey, heute scheint die Sonne und dann äh, mache ich mir da draußen mal einen schönen Tag. All das, was du sagst, aber es macht natürlich nie Spaß. Also äh, äh, als, als äh, Schauspieler freue ich mich natürlich nicht, wenn ich ähm, an den Dreh Drehort komme und äh, dann denke ich nicht, juhu, heute kann ich den Tod meines Kindes spielen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Leider drehe ich erst in einer Stunde. Wie kriege ich denn die Zeit jetzt totgeschlagen? <lacht> ähm, das Gleiche ist natürlich, Hermann Hesse hat mal einen schönen Satz gesagt, nichts ist dem Menschen mehr zuwider, als den Weg zu gehen, der ihn zu sich selber führt. Und da, wo es dunkel ist, da macht es natürlich keinen Spaß. Auf der anderen Seite wissen wir, dass eine gewisse Vertiefung im Leben nur geschieht, wenn wir, wenn wir uns auch dem Schmerz annehmen und den integrieren und die Tiefe dessen fühlen, was, was, was wirklich los ist. Um, und in der Natur bin ich da, glaube ich, ich mag eine gewisse Dramatik. Ich finde das schon einfach auch einen Sturm, kann wunderschön sein. Ich liebe es zu spüren, wenn die Natur uns zeigt, dass wir eigentlich nicht so bedeutend sind, sondern dass die Dinge so viel größer sind als das, was wir kontrollieren können. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch beängstigend. Also das, äh, ich habe einmal einen Hurricane miterlebt, so am Rande in Lafayette, damals in äh, Louisiana ist es, glaube ich. Und das war schon, da hatte ich äh, ordentlich Manschetten und Gänsehaut. Und äh, da, das ist das ist einfach wirklich groß, dieses Beben, was da über die Welt hinweg rauscht, ohne dass irgendjemand irgendetwas dagegen tun kann. Also da überlege ich es mir natürlich äh, zehnmal. So bei Unwetter würde ich nicht freiwillig vor die Tür gehen, sondern da würde ich dann immer äh, abwarten wollen und safety first. Aber zum Beispiel als passionierter Läufer, da gehe ich jetzt nicht nur, wenn die Sonne scheint, sondern Wetter ist meistens eine... Frage von der richtigen Klamotte. Und da leben wir, wenn wir jetzt von dem Anspruchsvollen der heutigen Zeit sprechen, was so ein bisschen äh, belastend für uns alle ist, kann man ja auch mal was Positives erwähnen. Für jeden Outdoor-Freund leben wir in den besten Zeiten, die es je gab. Dadurch, dass wir so geile Membranen haben und es ist einfach so viel leichter, es draußen zu bleiben und irgendwie eigentlich gefühlt trotzdem in seinem Wohnzimmer zu sitzen, weil dein Körper bleibt warm und trocken und, und du bist vom Wind geschützt. Trotzdem bist du mitten in den Elementen und kannst die Natur genießen. Also es ist ja dann schon ganz geil, was sich da entwickelt hat in den letzten Jahren. Ach, wir leben ja ohnehin nicht in der schlechtesten Zeit. Das darf man nicht vergessen. Ne? Nicht nur, was das äh, Outdoor-Erleben angeht. Aber ich finde es auch, und deswegen habe ich es eben angesprochen, ich finde es ganz gut, auch immer wieder sich mal der Natur auszusetzen, ohne jetzt für alles schon eine Vorkehrung getroffen zu haben und dann tatsächlich auch zu erfahren, hey, hier ist nicht alles nur eitel Sonnenschein, hier wird es auch ungemütlich und in der Natur finden wir ja alles wieder, was das Leben ausmacht. Ich glaube, die Natur kann uns alles beibringen, was das Leben ausmacht und äh, gerade auch dann diese Momente, in denen es scheiße ist <lacht> und zu erkennen, hey, die gehören aber auch dazu. Yeah. Du hast deinen Weg, du hast deine Route, aber du kommst vom Weg ab und wenn ich vom Weg abkommt, der... Der bleibt auf der Strecke, wie man so schön sagt. Also das sind natürlich die Geschichten, die nachher im Herzen bleiben, von den Sachen, die halt nicht wie geplant gelaufen sind, ne? die dich gezwungen haben, aus der Komfortzone rauszukommen. Absolut. Hört sich manchmal so ein bisschen pathetisch an und ja. äh, geht dann ja auch oft ähm, in die Richtung äh, leisten und körperlich äh, was bringen und höher, schneller, weiter. Aber eben auch dies in sich reinzuschauen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig und das scheinst du ja zu tun in der Natur. Tour, zu schauen, was ist denn da eigentlich mit mir? So, was, was macht das mit mir? Und wie, wie funktionieren wir beide zusammen? Und wie kann die Natur mir helfen, dass ich vielleicht ein Stück weit auch zu mir selber wieder finde? Ja, das, also das ist ja auch wieder Verbindung. Ne? Und, und 
das andere ist dann halt auch, dass die Natur uns lehrt, dass nicht alles so ist, wie wir es gerne hätten. Und das ist ja Lektion Nummer eins. So eine Menge Dinge im Leben können schief gehen und oft tut sie das auch. <lacht> und da flexibel zu bleiben ist ja dann, das ist gut für uns, macht es immer Spaß. Überhaupt nicht. Ist es oft äußerst ungemütlich? Ja, aber das gibt dann halt auch die, die, die Weite, die Größe, die Tiefe, die wir dann als hoffentlich irgendwann mal weisere Menschen, als die wir als kleine Menschen waren, werden haben. Wir werden weiser, wir, wir wachsen, ja. Und wir sollten, glaube ich, uns auch immer wieder erlauben zu sagen, heute bin ich vielleicht schlauer als gestern. Ja, Also das, was ich gestern erzählt habe, das möchte ich vielleicht ergänzen oder möchte ich ein Stück weit revidieren. Gibt es was, wo du heute schon sagen kannst, auch oh, das hätte ich gerne noch in meinem Buch geschrieben? Ich hätte mh, Gedanken gerne präzisiert, die äh, letzten zwei Wochen vor der Abgabe da habe ich genug schreibende Freunde, die mir gesagt haben, das ist immer so. Das ganze Jahr, also es ist ja in neun Monaten entstanden, habe ich so vor mich hingeschrieben. Ich habe ja, ich habe das ja mit Philipp Hedemann, einem befreundeten Journalisten, geschrieben. Und Philipp war so mein Lektor 2.0. Der hat im Hintergrund dann mir Feedback gegeben, hat gesagt, Benno, den Gedanken verstehe ich nicht. Hier würde ich dir zu einer Kürzung raten. Hier wäre vielleicht eine Umformulierung gut. Und er hat, der hat das dann so ein bisschen gegliedert. Dann kam halt irgendwann die Abgabe näher und dann haben wir die Nächte durchgemacht und zum Schluss habe ich die Nächte allein durchgemacht, Sachen umgeschrieben, gecopy und pasted. Dann habe ich es mir teilweise auf DIN A4 Seiten ausgedruckt, Absätze abgeschnitten, mit Tesafilm an andere Absätze geklebt, so richtig oldschool, copy und paste, aber in haptischer pa Papierform. Und dann mit einem, Ge da hätte ich einfach gerne noch mehr Zeit gehabt, hier und da noch was, ein verbindendes Element zu schreiben, hier und da vielleicht noch ein bisschen tiefer in das vorzudringen, was ich angedacht habe, wo ich gehofft habe, der Gedanke überträgt sich, wo ich mir im Nachhinein aber nicht mehr so ganz sicher bin, ob das ganz rund ist, aber das ist dann wahrscheinlich auch, irgendwann muss man gehen lassen und ja, wie ich vorhin gesagt habe, wann ist etwas rund? Das gleiche würde ich dann wahrscheinlich sagen, wenn jetzt mein Verleger sagen würde, du, für die nächste Fassung, für die nächste Ausgabe kannst du nochmal richtig umschreiben, hast nochmal vier Wochen, dann würde ich das tun und vier Wochen später wäre es, wäre es wahrscheinlich wieder anders. Also das ist ja auch das Leben, dass wir nie fertig sind, dass es immer weitergeht und dass wir nie an einem Punkt sind, wo wir sagen, jetzt sind wir weise, jetzt haben wir es verstanden, ist auch gut so. Das, das treibt uns ja auch weiter. Ich kann bloß manchmal meinen Frieden so schlecht damit schließen, dass, dass es jetzt so ist, wie es ist. Also gerade in meinem Beruf äh, als Schauspieler ist es ja auch so, die, gehen lassen finde ich manchmal wahnsinnig schwer, weil wenn du eine Szene so gespielt hast, wie du sie spielst, die wird für immer so sein. Der Film wird immer so sein. Und insofern bin ich ein Schauspieler, der hier und da Regisseure wahrscheinlich auch öfter mal genervt hat, wenn er gesagt hat, lass uns noch eine drehen, lass uns noch eine Variante probieren, damit man wirklich das Stimme, den stimmigsten Ausdruck für das, was man erzählen will, mit all der Dramatik, mit all, was weiß ich, der Freude, der Subtilität, der, der, äh, des Hintergrundes, der Liebe und so weiter, findet, weil das Ding wird für immer so sein. Und bei einem Buch ist es natürlich, es ist voll meins. Das ist halt mein Selbstausdruck. Und jeder, der mal meditiert hat, weiß, oder jemand, jemand, jeder, der mal in sich hineingelauscht hat, weiß, was das für eine komplexe Frage ist. Was, wer bin ich denn eigentlich im Nebel meiner selbst? Was entspricht mir denn, wenn ich den Gedanken jetzt weiterdenken würde, wo würde ich denn dann noch hinkommen? Und irgendwann musst du sagen, okay, pass auf, ich habe in dem Buch jetzt nicht den Anspruch, alles auszuformulieren, sondern ich meandere durch mich selber, durch das, was mich umtreibt, durch das, was ich glaube. Also ich versuche vom Buch, vom Persönlichen zum Universellen zu kommen, von dem, was uns, glaube ich, alle umtreibt. Und dass das nicht immer zum Ende kommt, liegt, glaube ich, auch in der Natur der Sache. Aber ja, es ist, ähm, es ist eine Menge Sachen, die ich jetzt wahrscheinlich anders schreiben würde. Aber so ist es. Jetzt muss ich gehen lassen, wie 
du bist ja auch Vater wie, wie mit Kindern. Da gibst du dein Bestes, irgendwie damit starke Wurzeln sind. Und irgendwann musst du sagen, so, und jetzt lasse ich es. Jetzt lasse ich es. Jetzt bleibe ich in Verbindung, aber jetzt muss ich sehen, was, was daraus wird. Und ich bin da. Sind wir wieder bei der Hoffnung, <lacht> dass, 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 dass man einiges richtig gemacht hat in der, in der Vergangenheit. Wo gehst du als nächstes hin? In dir selbst? Also gibt es da Orte, wo du sagst, ah, da will ich jetzt mal hin, da will ich mal hingucken. Und, Hast du so eine klare Mappe von dir selber? Meditierst du? Sitzt du? Nee, nicht wirklich in der Form. Gibt es so eine Karte? Hast du eine Karte bei dir? Nee. Bei meinem Ansatz bei der Meditation, da gibt es ja so viele Formen. Äh, Autosuggestion, der Himmel ist blau, ich bin glücklich und bla bla. Äh, oder ein Mantra oder ähm, was auch immer, ein Koan, also ein Koan ist aus dem japanischen Zen-Buddhismus eine intellektuell unlösbare Aufgabe, mit der du dich beschäftigst, damit der Verstand beschäftigt ist und du in Ruhe meditieren kannst. Was weiß ich, zwei klatschende Hände, welches Geräusch macht die Linke? Darüber meditierst du und gehst dann zu deinem Meister, wenn du das Gefühl hast, du hast eine adäquate Antwort gefunden, die ihn zufriedenstellt. Was ich mache, ist aber... Ich lausche. Also ich will mir nicht selber etwas soufflieren. Ich will dem lauschen, was da ist. Ich will das wahrnehmen, äh, was, was in der Tiefe meiner selbst schlummert. Und ich möchte mich bei der Meditation in radikaler Selbstannahme üben. Und insofern habe ich da keine Roadmap dass ich sage, da möchte ich jetzt hin oder hier möchte ich glücklicher werden. Manchen Tagen bin ich äh, tief unglücklich, an nächsten Tagen hüpft mein Herz und so ist auch jede Meditation anders. Und immer der Versuch, dass die Welt in mir und die Welt außerhalb von mir so in Einklang zu bringen, dass ich, dass ich mich verbunden fühle und dem lausche, was ist. Und zwischendurch fliegen die Gedanken durch den Raum. Und dann kehre ich wieder zum Atem zurück und das ist, was ich, was ich mache, wenn ich sitze. Wo geht es da draußen hin? Hast du da ein Ziel als nächstes? Ja, mein, 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 meine nächste Flugreise, die ich ähm, mir jedes Jahr wohl überlege, die ist, ähm, so Gott will, werde ich dieses Jahr die Mongolei sehen. Das würde mich wahnsinnig freuen, weil ich da mit einem Freund, der da ziemlich eingebunden ist und äh, die Mongolei mehrfach als Fotograf bereist habe, ein ganz guter, ein ganz gutes Doppelpack wäre, glaube ich, für das, was wir planen. Ja. Wie handhabst du das denn mit dem Fliegen, wenn ich dich fragen darf? Das ähm, ist tatsächlich ein Thema, was ich jetzt zuletzt auch immer mal wieder gedanklich aufgeworfen habe, auch hier teilweise formuliert habe im Podcast, ich versuche so wenig wie möglich zu fliegen, aber, jetzt kommt das aber, <lacht> was bei so vielen von uns kommt, es gelingt mir auch nicht vollständig. Ich war jetzt in Portugal, zwei Wochen mhm. mit meiner Familie, wir sind dahin geflogen. Da weiß ich, das ist nicht gut. Da will ich aber auch gar nicht groß anfangen. Da kann man jetzt das Schönreden und Gründe suchen und, und das rechtfertigen. Aber das, da will ich gar nicht mit anfangen. Ich weiß, das ist nicht so dolle. Wir haben da für uns einen Grund für gehabt, warum wir das so gemacht haben. Aber unterm Strich bleibt es blöd, dahin zu fliegen. So, ähm, Bin bei dir. So, das, das ist einfach und dann so. kann man vielleicht kompensieren an der anderen Stelle und wissen, pass auf, das hat jetzt was gekostet. Dafür muss ich mich hier und hier und hier jetzt ein bisschen mehr am Riem reißen. Ich werde jetzt Ende April werde ich nach werde ich nach Japan fliegen, um mhm. mich da mit dem Thema Waldbaden intensiv zu beschäftigen, viele Menschen zu treffen, auch Wissenschaftler, die sich ja dort intensiv mit dem Thema beschäftigen, in die Wälder gehen, wo die die mhm. Anfänge dieses Waldbadens als als dann auch Wissenschaftsbereich liegen, da freue ich mich sehr drauf und auch das habe ich lange überlegt, mache ich das, lange keine Fernreise mehr gemacht in der Tat, aber mich dafür jetzt entschieden, das zu tun, ähm, auch dafür kannst du dann wieder Gründe finden oder ich kann Gründe finden, ich möchte ein, ein Buch darüber schreiben, ich möchte Menschen das näher bringen, ich glaube Menschen hören da mehr hin, gucken da mehr drauf, wenn du wirklich mhm. da hingehst und das nicht in einem Wald jetzt vor den Toren Hamburgs machst, ich glaube das hat dann mehr Gewicht, aber letztlich sind auch das alles ja konstruierte Argumente, die man sich selber dann hinlegt, um sich das vielleicht ein Stück weit grün zu waschen oder schön zu reden. Auf jeden Fall habe ich mich bewusst dafür entschieden und ganz interessant, da weise habe ich neulich eine E-Mail bekommen äh, von einem Hörer, der 
weil ich das habe fallen lassen, dass ich da hinfliegen werde im Podcast, der darauf Bezug genommen hat und mich gebeten hat, auch im Namen seiner Kinder darüber noch einmal nachzudenken. Und so ein erster Reflex war fast zu sagen, ah, das ist ja ein bisschen übergriffig jetzt, das ist doch meine Entscheidung. Aber im nächsten Moment habe ich gedacht, ja, nimm das doch mal an und hör da mal hin und das ist doch ist doch okay, wenn ihm das ein Bedürfnis ist, ähm, aus vollem Herzen, mich zu bitten, darüber noch einmal nachzudenken, ist das doch völlig in Ordnung. Warum sollte ich das denn nicht tun? Und das glaube ich auch, ist ein spannendes Thema und auch ein wichtiges Thema, nicht gleich immer in die, also wenn da jemand kommt und sagt, ah, ich glaube, das kann man besser machen, ja, ja. nicht gleich zu sagen, ich mach's richtig, hör mir auf, ja, nicht gleich dagegen zu schießen und in die Gegenoffensive zu gehen, sondern schon mal hinzuhören und das mal mitzunehmen und zu bewegen und zu schauen, kann ich möglicherweise da für mich was rausziehen, was mich besser macht, ja, oder besser Total. ist immer so ein, so ein blöder Begriff, ja, aber wo, woran ich noch weiterkommen und wachsen kann, ja. Ich finde in dem Fall besser schon, also ich, ich, ich lege die Latte bei mir selbst an und ich weiß, dass ich mich in allen Bereichen, also von Ernährung über Konsumverhalten, über Flugreisen verbess verbessert habe. Ich finde, das kann man schon so stehen lassen oder sich selber mal attestieren. Und ich glaube, es tut uns gut, uns mit uns selbst zu vergleichen. Und mir tut das auch, mit mir macht das auch was. Das, was du gerade sagst, ist ja für mich jetzt keine neue Info, dass ich, ich habe dir erzählt, der Bergwaldmensch Christoph, mit dem ich auch Waldbaden war in, in Thüringen, was wunderbar war, der ist, wie gesagt, noch, noch nie geflogen. Und sowas zu hören, das hat für mich dann auch was Schmerzhaftes, weil ich mich sehr sündig fühle, sehr äh, ich, ich mache das schlecht und das ist aber dann wieder so kompliziert, natürlich ist jeder Flug, den wir nicht machen macht die Welt besser, auf der anderen Seite macht es wirklich die Welt besser wenn keiner von uns mehr irgendwo hinfliegt wenn junge Leute nicht mehr fremde Kontinente besuchen I'm not sure, was ich dir sagen kann ist, dass ich in die Mongolei und so weit bin ich liebend gerne mit dem Zug gefahren wäre. Mit der transsibirischen Eisenbahn wäre das sogar ein Lebenstraum. Geht aber leider gerade nicht, weil Kollege Putin andere Pläne hat. Aber ein Flug bleibt ein Flug, bleibt ein Flug. Daran ist nichts zu rütteln. Und deshalb ähm, finde ich den Anstoß, drüber nachzudenken von deinem Hörer, toll, weil er einen Schmerzpunkt berührt, den ich auch in mir habe. Ja, ich äh, wünsche dir, dass du da für dich den Weg weiter gehst, besser wirst, dass, dass ich es werde, auf jeden Fall, dass wir es gemeinsam werden, ein Stück weiter. Ja, ja. Dass, dass wir alle schauen, dass wir nicht nur für uns besser werden, sondern auch miteinander besser werden, um dieses, äh, diese Idee der Verbindung nochmal aufzugreifen und ja. miteinander nicht nur zu verstehen als du und ich und ähm, den Menschen, denen wir gegenübertreten, sondern eben auch der Natur. Genau. Es ist nicht nur stimmig für mich, sondern ist es stimmig für die Welt. Benno, ich danke dir sehr für deine Zeit, für das Gespräch und bin danke gespannt, wo, wohin dein Weg dich führt und wann sich möglicherweise unsere nochmal kreuzen. Ich freue mich auf dein Buch. Alles Gute. Bis dann. Ciao, Christen. Wieder so ein Gespräch, bei dem ich das Gefühl habe, das quatschst du jetzt nicht hinten noch kaputt mit irgendeiner langen Abmoderation. Ich danke euch fürs Zuhören. Verweise nochmal auf das Buch von Benno unter Bäumen, erschienen im Gräfe und Unzer Verlag. Und wenn ihr mögt, dann abonniert den Newsletter zu diesem Podcast unter christoförster.com slash frei raus. Da gibt es nochmal alle Infos zu den Themen aus dieser Folge, wie schon eingangs gesagt, zum Buch, zum Bergwaldprojekt. Drei Dokus habe ich für euch, zwei zum Thema Wald, eine über die Mongolei. Habt eine gute Zeit und hört gerne nächste Woche wieder rein zur neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. I've been coming up empty without a say I love you more with every passing day Even when the bad weeks and months hurt like hell And I know that sometimes it'll get real blue Work with me and we can make it through You can leave